sănătatea inimii este foarte importantă pentru o viață liniștită. De aceea ar trebui să ne ocupăm de asta începând din tinerețe. Chiar dacă vârsta sau ereditatea nu pot fi modificate, o schimbare a modului de viață poate reduce riscul de boli cardiovasculare. Care e situația la noi? Ce facem pentru a ne menține sănătatea, dar și despre diagnostic, metodă și tratament? Aflăm în ceva ce urmează de la domnul Auleriu Batrânac, chirurg cardiovascular, doctor în știință medicală, conferențiar universitar. Bună, Bună dimineața! dimineața. Bună dimineața! Și bine, bine ați, venit. ați revenit, domnule Batrânac. Mulțumesc la foarte mult! Mulțumesc pentru invitație! Îmi face o onoare și o plăcere să vină aici. Să mai Cu tot mai mult ca să vorbim despre temele sănătății, cei ce mă interesează și mă face și în dispoziție mai bună. Dar noi știm că bolile cardiovasculare sunt în creștere la nivel global. Care e situația în Republica Moldova? Cât de mulți pacienți suferă de aceste boli cardiovasculare? Nu pot să vă zic o, o cifră mai bucuroasă, să zic așa, mai bună. În Republica Moldova continuă să bântuie această epidemie de boli cardiovasculare. Peste 60% din toată mortalitatea care se întâmplă în Republica Moldova este cauzată de bolile cardiovasculare, dar și o îmbolnăvire, atestăm o creștere a numărului de îmbolnăviri chiar și printre trineri, ceea ce anterior nu era atât de evidențiat. Ca și la nivel global, această maladie, această boală de inimă și de vase magistrale scot din activitatea fizică, din activitatea de zi cu zi, sute și sute de mii de oameni. Deci este o problemă nu numai medicală, dar este o problemă și socială. Dacă să vorbim în niște termeni economici, bolile cardiovasculare sunt o pierdere enormă pentru produsul intern brut pentru orice care țară, dar pentru țara noastră este un impact foarte serios, deoarece orice care om care are o boală de inimă putem să-i spunem că o moștenește de acum și o menține pe toată viața, ceea ce este necesar, multiple spitalizări, unii dintre ei rămân pe contul statului pentru a obține careva subvenții pentru invaliditate, deci suportul este e foarte și foarte important e, pentru bolile cardiovasculare. Și de ce este foarte bine ca să facem careva acțiuni pentru a contribui la micșorarea e, numărului îmbolnăvirilor și deceselor prin bolile cardiovasculare. Și uh, unde din cele mai importante acțiuni e și prevenirea, informarea omului. De la ce pornește totul? Pentru că noi nu odată am vorbit despre asta, dar faptul că numărul crește da, a pacienților cu boli cardiovasculare, vedem că nu se întreprind schimbări. Nu au uh, oamenii uh, tendința asta de a, de a mai schimba ceva în alimentație. În, uh, nu tot de viață, în obișnuință. Da, să știți că consider că este un așa lucru mult facetat, deci din mai multe considerențe, pe de o parte se vorbește foarte mult, poate nu așa de convingător, știți mă întâlnesc deseori cu oameni care cunoscând ca o multitudine de factori de risc, cum îi spunem noi pentru boli cardiovasculare și prea puțin întreprind, da, am auzit, voi vorbiți, dar așa m-am obișnuit și mi-e mult mai greu să-mi schimb stilul de viață de acum, dacă am obținut această boală, mă vine, vin la medic fără ca să modific acțiunile sau toate celelalte lucruri. Pe de altă parte, vreau să vă zic că chiar noi așa cumva, poate moldoveni, suntem mai de lăsători. Dacă avem o sănătate, se pare că asta e pe toată viața sau pe mulți sute de ani și uneva o să întâmple această boală de inimă în manul la mine. Asta este un fals, fiindcă fiecare dintre noi suntem predispuși pentru a avea o boală de inimă. De fapt, genetic, omul este predispus la depunere de grăsimi și diferite substanțe pe peretele vaselor, ceea ce este principala cauză de îmbolnăvire, ca atunci când singură inima sau organele din organism nu se alimentează bine cu sânge, încep să suferi și de aceea e foarte important chiar din frace de copilărie 
să cunoaștem principiile de o alimentație sănătoasă, principiile de activități fizice, principiile de a abandona consumul de tutun, fumatul sau excesul de băuturi alcoolice de un nivel înalt de stres, tot nu este favorabil pentru sănătatea inimii. Ați spus deci... de frage de copilărie, iată părinții, într-adevăr, cu ce își hrănesc copiii și ca până la urmă să se trezească că acești copii suferă de, de niște boli. Da, este foarte important pentru alimentarea la copii, fiindcă obișnuințele este din e, casă care le luăm de la părinți să le conducem pe toată pe viața e, și foarte mulți copii, clar că e, iubesc a consuma mai mult produse procesate, e, produse dulci și desigur toate acestea se duc la o deprindere pe întreg parcursul vieții și oamenii chiar ajungând de acum ai în maturitate spune, ei, dar toată viața am consumat, nu s-a întâmplat nimic. Odată și odată se începe să se întâmple, mm -hmm. să, după care oamenii vin și zic, da, eu parcă toată viața am dus o viață sănătoasă, sănătoasă și iată, am obținut bala din inimă. De ce mi s-a întâmplat? Paharul s-a umplut. Da. Da. Și de tineri ați menționat mai devreme, e societatea de vină, nu știu, stresul, ritmul în care trăiesc tinerii în ziua de astăzi. De ce se ajunge că crește și numărul de tineri care sunt bolnavi de aceste e, Desigur, e, fiindcă despre cei ce am vorbit, e, au obișnuință este nu prea tare bune chiar din copilărie. Pe timpurile când creșteam eu, când eram copil, nu aveam excesul este de produse așa procesate, chipsuri, dulciuri prea tare multe. Și acele bomboane care erau pe timpuri erau ecologic mai sănătoase, fără conservanți, fără, fără aditivi de acele. Dar și eram foarte motivați, toți se ocupau cu sportul, alergau biciclete, de la acest fel, deci caloriile acestea care le obțineam pe parcursul zilei și le ardeam cu mult mai, mai efectiv. Ori acum observ că copiii consumă aceleși calorii, ba mai multe chiar, dar având telefoanele aceste mobile, având tablete, fel de fel de computere mai puțin, folosesc spațiul liber sau activitățile fizice pentru a, a arde aceste calorii și respectiv la o vârstă nu prea tare avansată încep să apare bolile de, de inimă, ceea ce nu este ceva ciudat. Eu înțeleg explicația. Ba mai mult ca atât pe parcursul săptămânii oamenii sunt activi și atestăm ultima perioadă așa numit boală a inimii de weekend de zile libere fiindcă oamenii de luni până vineri sunt dedicați servicii și nu prea și permit restaurante sau chefuri și atunci de vineri, sara, sâmbătă, sara, deseori chiar și duminică, sara și permit abuzuri și abuzuri alcoolice și fumat și, și produse consumate. Dacă foarte... cinci zile am muncit, merit de... să mă odihnesc da, aceste trei zile. Să știți că o, observăm o creștere importantă a diferitor probleme cardiace, în special de reglări de ritm foarte complicate, dar chiar și uh, atacuri cardiace destul de importante uh, printre tinerii care uh, obișnuiesc să au viața așa mai activă de noapte și în weekend. Uh -huh. Inima omului tânăr în weekend este un termen nou introdus în medicina cardiovasculară și ne dă bătăie de cap. De oamenii trebuie să cunoască această chestie și să și detempereze. Bine, weekendul este bun, dar de folosit mai mult la bicicletă, la alergat, la <laughs> ridicat, ridicat în munți, în not și multe alte efecte mai bune pentru o Organism, cu siguranță nu se întâmplă atâta accidente de cord ca și după mesele este copioase și exagerate, și exagerate și cu alcool, cu totul. Cu da, și aici e și problema că pacienții nu se adresează la timp la verificări și la un specialist ca să și verifice sănătatea inimii. Adevărat, asta e alt, altă problemă că mulți dintre oameni, în special, iarăși din nou, printre acei tineri, spune, Va, am lucrat, am avut o perioadă mai încărcată, nu prea m-am gândit, am crezut că sunt obosit, acolo ceva, am început să am o tuse neclară, o oboseală, am crezut că o să plec să mă odihnesc și o să treacă. 
În schimb, ar fi trebuit careva dintre aceste simptome să-l pui pe gânduri și să consulte un specialist fiindcă dacă la timp se consultă un cardiolog, se poate descoperi cu mult mai repede o boală de inimă. Dar care Oare sunt acele semne care să ne dau un pic de înțeles că ceva e în regulă cu sănătatea inimii noastre? Ori de câte ori simțim că s-a schimbat ceva în organism, nu mai este, sunt acele forțe, fatigabilitate, deci oboseala cu mult mai repede decât de obișnuință, care va disconfort toracic, sau sau înțepături sau niște palpitații, niște bătăi aritmice a inimii, cu siguranță trebuie de acum să îngrijoreze și să ghideze spre un medic specialist. Amorțirea mâinii stângi? Ar putea să fie și amorțirea mâinii stângi, ar putea să fie și din cauza unor probleme de coloană vertebrală, dar deseori atunci când se pornește un atac de cort, deseori durerea în gât sau în față sau orientată spre omoplat sau chiar în regiunea superioară a abdomenului și în mâna stângă, în mâna dreaptă, da, amorțirile da. poate să... Dumneavoastră, domnule Guatrona, că aveți câte 5-6 operații pe zi, din păcate, sigur că asta înseamnă că oamenii au nevoie de aceste operații și sunt într-o situație complicată. Să ne vorbiți un pic despre metodele de, de tratare <coughs> și la nivel tehnologic și cât de mult Republica Moldova este în pas cu noile tehnologii și cu noile metode de tratare. A Știți că în ultimii câțiva ani am avansat foarte mult în special în domeniul diagnosticului în țară sunt absolut toate necesitățile pentru a avea un diagnostic chiar într-o zi a celor mai complicate boli de inimă fiindcă sunt deja foarte bine stabilite procedurile sau pașii care trebuie de urmat pentru a confirma sau infirma unul sau altul de diagnostic. Atunci când omul are probleme cu inima, putem repede să îi găsim de care sunt motivele suferinței, dar și avem posibilitățile foarte largi acum de a interveni. Dacă se intervine la timp, se adresează la timp, atunci când nu este întreg organismul foarte sever afectat, este numai o parte a inimii sau unele din construcțiile cardiace, atunci putem să intervenim chiar prin aborduri minimale invazive cu riscuri minime și cu rezultate foarte bune pe termen de lungă durată. Operațiile pe cort sunt foarte răspândite, sunt unele dintre cele mai îndeplinite proceduri medicale în general pe mapa mond și la noi în Republica Moldova efectuăm pe an 1500-2000 de, de diferite operații, de chiar acum niște cifre care le au fost publicate de către Compania Națională de în Medicină peste 7000 de oameni în general au accesat anul acest servicii de înaltă de specializare în medicina cardiovasculară, în special procedurile intervenționale cardiace, dar și operațiile deschise, propriu zis, pe cor. Deci e un număr impunător, cei ce ne vorbește și despre necesitatea foarte mare, dar cu siguranță noi am acoperit încă pe toți acei care au nevoie, fiindcă mai sunt și um, codele de așteptare da. Și mai avem încă o problemă de lucrat. Din partea noastră a medicilor ne lucrăm pentru a modifica în bine, dar oamenii ar trebui să cunoască că sunt posibilitățile și e foarte important și ei la timp să se adreseze. Inima este motorul vieții și atunci când suferă inima, suferă toate organele în organism. De deci, aceea spun că să nu așteptăm până când survine această stare avansată de insuficiență cardiacă. Insuficiență cardiacă asta e starea când inima nu se mai sprevește cu funcțiile sale și atunci suferă rinichi, suferă creierul, suferă plămânii și chiar dacă după asta repari inima, acelelalte organe dorează mai un timp până când își Radicază. recuperează, se adaptează. Poate și să nu se revie până în nivelul cel care este nevoit pentru organismul mm -hmm. ca să se întâmple. Dacă ne întoarcem la
la această intervenție cât sunt de costisitoare și care e, cum, cât de mult diferă prețul într-un spital privat și într-unul public. Să vedem dacă oamenii își permit în general să-și facă această intervenție. Să știți că tehnologiile avansează și una dintre îngrijorările pe care eu totdeauna le enunț, asta este creșterile costurilor în medicină. Fiindcă toate tehnologiile moderne care vin sunt mai scumpe decât tehnologiile care mai vechi. Ori oamenii totdeauna vreau să uh, au capacitatea, să, dorințele să primească uh, ultimele tehnologii. Știți cum fiecare vreau o tendință, un telefon nou, o mașină nouă sau ceva, uh, nu mai vreau tehnologiile vechi. De, și de ce costurile sunt mari, acum apar valve cardiace sau, zic, sau suturi sau multe uh, procedee care sunt foarte și foarte scumpe. Compania de asigurări acoperă unele părți. Mi-aș dori mai mult să fie acoperite, fiindcă tehnologiile noi nu totdeauna sunt acoperite măsută la, la sută. Sunt proceduri foarte sofisticate, niște dispozitive care le punem acum, le implantăm pentru o resincronizare a ritmului cardiac sau pentru o îmbunătăță funcția inimii poate să ajute și la câteva zeci de, de dolari de euro, dar dacă să vorbim de niște sisteme de inimă artificială, costurile trec și peste 150 200 de mii de euro plus îngrijirile anuale sunt niște costuri enorme care cu siguranță oamenii nu pot să le acopere și de ce statul trebuie să îngrijească ca da. să le acopere aceste Noi suntem la final de interviu, avem jumătate de minut. Să ne spuneți dacă tehnologiile și noile servicii sunt accesibile și în instituțiile publice, pentru că în cele private ne dăm seama că sunt dotate. Desigur, toate instituțiile publice care la moment actual activează în Republica Moldova au foarte mari capacități pentru a acoperi necesarul și chiar tehnologiile Tehnologiile performante sunt accesibile și în institutele publice. Deci e doar e, conștientizarea rândului. pacienților ca să se adreseze Rațin. cu mult mai, mai repede. Da, problema rândurilor asta există în toată lumea, fiindcă numărul de îmbolnăviri crește, capacitățile așa tehnologice nu chiar sunt atât de ca să menție ritmul alert cu care bolile cresc. Deci ar trebui să ne gândim foarte mult la prevenirea acestor boli. Domnule Patronac, vă mulțumim mult pentru această discuție. Sperăm că oamenii au extras cel mai esențial și într-adevăr au înțeles că trebuie să meargă la, la control, că nu e de așteptat și uh, pentru noi a fost descoperirea uh, inima de weekend, da? Sau da. Cum? Inima de weekend. O nouă descoperire, o nouă termen, expresie. Vă da. mulțumim mult vă mulțumim pentru această mult. informație valoroasă. Da. O zi frumoasă.